У нас были собственные проблемы, попытки подготовить астронавтов к пребыванию в космосе. Существует масса способов подвесить человека, уменьшив его вес в шесть раз с помощью талии и некоего подобия наклонной платформы. Другой излюбленный метод НАСА – параболические полеты, или, как его называют астронавты, рвотная комета. Летая по дуге, поднимаясь и опускаясь, самолет способен создавать 30-секундные окна пониженной гравитации. Эти циклы используют для испытания скафандров. Сейчас вы видите уникальные кадры. Эти ранее секретные киноматериалы демонстрируются впервые. Elementary glint. And again, run slowly. And once more. There are other examples too. This one is from Apollo 17 during the flag scene. You can see the ping at the top of the frame. In this footage from Apollo 16, we have telltale evidence for slightly floating or dangling effect at the jump salute location. It's as if the weight is being taken off the astronaut's feet just a second or so too soon. Compare that sequence with an obvious rehearsal rig. The dangling effect is very evident. And here again, from the same mission, Apollo 16, we have an astronaut who is about to get up. Let me give you a hand, he says. Look at it again. The astronaut is getting up with the wire taking the weight, relieving him of five-sixths of the Earth's gravity. A magic trick? No. Just the help of a wireman. This is a slow-motion jump that would have been seen live on TV. And here it is at normal speed. The well-rehearsed, pre-recorded material was apparently slowed down by 50% when we saw it on TV. And yes, we've done the necessary work to establish that percentage. В нашем лунном театре астронавты дед в точную копию костюма Аполлона 11. Если сторонники заговора правы, мы сможем воспроизвести видимость лунного притяжения, замедлив его движение. При уменьшении скорости вдвое, неуклюжие шаги нашего астронавта отдаленно напоминают движение лунного пешехода. Но он не способен воспроизвести легкость пружинящих шагов базы Олд.